When I say los, you say dichos. Ready? Los. Dichos. Los. Dichos. Welcome, Rocket Ship families, volunteers, to our fifth and final Los Dichos lesson of the year. We're excited to have you here in person for this final lesson. Bienvenida, familias de Rocketers. Estamos muy contentos. Estamos en nuestra última y quinta lección. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Today, for your lesson, you're going to use this guide right here. This guide is translated into three languages, English, Spanish, and Vietnamese. Hoy, ustedes van a tener esta guía que está traducida en tres lenguajes, inglés, español, y vietnamese. This very top box right here is something that the teacher will read to introduce you to the students. It says, when I say los, you say dichos. Ready, los? Dichos. Los? Dichos. Good day, Rocketeers. Let us welcome our guests who are here for Los Dichos Day by saying bienvenidos all together. Ready on three, one, two, three, Bienvenidos. Bienvenidos means welcome in Spanish. Familias, este párrafo de arriba es para ustedes que el maestro los está presentando una vez que ustedes entran a la clase. Once the teacher has introduced you to the students, you will go on and read number one, the introduction. It says, Good day, Rocketeers. It's so nice to see all of you. My name is Liz Smith, and I am a mom of a student in this class. If you have other parents reading with you in English, I want to encourage you to stop here and let them introduce themselves as well. Once everybody has had a turn to introduce themselves, finish up the box by reading, thank you for having me here with you today. I would appreciate it if you could put your listening ears on and remain quiet while I'm reading. If you have a question, please raise your hand at the end of the story. Thank you. Vamos a comenzar con el número uno, que es nuestra introducción. Buen día, Rocketers. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lorena y soy una voluntaria de esta clase. En este momento vamos a parar y si hay otros papás que están con ustedes hablando en español, les dan la oportunidad que ellos se presenten. Y si no los hay, pues entonces continuamos con el párrafo. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí para leerles hoy. Les agradecería que pudieran poner sus oídos para escuchar y permanecer callados mientras estoy leyendo. Si tienen una pregunta, por favor, levanten la mano al final de la historia. Gracias. So after you read the introduction, the next step is to go on and introduce the dicho to the students. The dicho is the main message of our lesson, and it reads, today our dicho of the day comes from Carol Lindstrom, who said, I will always remember to treat the earth as I would like to be treated. In this moment, we'd like you to pause and talk to the students about what this dicho means to you. El paso número dos es presentar nuestro dicho. El dicho del día proviene de la autora Carol Lindstrom, quien dijo, siempre recordaré tratar a la tierra como me gustaría que me trataran a mí. Tome un minuto para explicar este dicho en sus propias palabras a los Rocketers. Este es el mensaje principal de nuestra historia de hoy. Rocketeer. The title of our story today is We Are Water Protectors. It is written by Carol Lindstrom. It is illustrated by Michaela Goad. Paso número tres es presentar el libro. Rocketers, el título de 
nuestra historia de hoy es Somos Guardianes del Agua. Está escrito por Carol Lindstrom. Está ilustrado por Micaela God. After you finish reading the book, the next step is to go on and to tell the students a little bit about the book before you read it in step number four. Rocketeer, get ready to meet our amazing main character, a young indigenous girl who learns from her Nakomis, her grandmother, to be brave and to take a stand for what she believes is important. She takes a stand with her people and allies to protect her land, our shared planet, and invites us all to do the same. Nuestro siguiente paso es el número cuatro, es acerca del libro. Rockete, prepárate para conocer a nuestro increíble personaje principal, una joven indígena que aprende de su nocomis, su abuela, a ser valiente y defender lo que cree que es importante. Ella alza su voz con su gente y aliados para proteger su tierra nuestro planeta compartido y nos invita a todos a hacer lo mismo. Parents and volunteers, when you finish reading step number four, introducing the book to the students in the class, the next step is to go on and read the story to the students in your class. You'll have three options when it comes to reading the story to the students. You may have a book to read from, you may have slides projected from a TV screen on a wall, or you may be reading from the Los Dichos Guide, which has the book translated in English, Spanish, and Vietnamese. So three options to choose from when it comes to reading your story. Familias, el día de hoy van a tener tres opciones para leer. Una de ellas va a ser por medio del libro. Van a tener su libro. Otra de las opciones va a ser su guía, que está traducida en tres idiomas, inglés, español y vietnamés. Y la última opción sería sus, uh, su presentación que el maestro tiene ya lista en un proyector. Now that you are ready to read the story to the students in the class, we want to share three strategies with you to help you set you up for success when reading the story to the students. Familias, ahora que están listas para leer en la clase con sus hijos, vamos a mostrarles tres estrategias muy importantes para leer en voz alta. Parents and volunteers, the first strategy we encourage you to use is to read with your book open, facing the students so they can see the pictures as you read. For example, water is the first medicine, the Comey Stone. Padres. La primera estrategia es tener el libro abierto. Agua es la primera medicina, me dijo no comes. The second strategy is to pause and make eye contact with the students when you read the story, to build a connection as you're reading. For example, we come from water. It nourished us inside our mother's body. As it nourishes us here on Mother Earth, water is sacred, she said. La siguiente estrategia es leer y voltear a ver a los estudiantes. Del agua venimos, nos nutrió dentro del cuerpo de nuestra madre. Nos sigue nutriendo ahora sobre la madre tierra. El agua es sagrada. Eso dijo. Parents and volunteers, our third and final strategy is to bring the book to life as best you can. And you can do this in several different ways. You can point to things on the page as you read about it. You can change the expression or tone in your voice as you read, or you can do movement with your body as you read. For example, we stand. With our songs, and our drums, we are still here. La tercera estrategia es darle vida a la historia. Pueden usar apuntando las imágenes, pueden darle, hacer movimientos y pueden hacer su voz de diferente manera. 
estamos de pie con nuestras canciones y nuestros tambores. Aquí seguimos. El ritmo del río corre por mis venas, corre por las venas de mi pueblo. The last thing we want to point out about the story is that you may come across some questions. The questions may be in slides projected on the screen, or there may be some questions taped into your storybook. If you come across some questions, please pause and read those questions after you've completed the text in the book. Some of the questions may be a thumbs up or a thumbs down response. Some, some of the questions may be a turn and talk to your partner. And some of the questions may be just calling on students who are raising their hand. So please be aware that there might be some questions in your slides or in your story. The last thing that we want to share with you is that Si ustedes están leyendo del libro, hay algunas preguntas dentro del libro. Primeramente, es al principio, en medio y al final. Algunas de las preguntas puede ser su pulgar para arriba o pulgar para abajo, dependiendo de la historia. La otra pregunta puede ser que están volteando con sus compañeros para hablar. Y la última puede ser de que ustedes llaman a un estudiante para que responda acerca de la pregunta. En otra ocasión, si ustedes están usando las páginas que están en, presentándose, entonces ahí van a aparecer la pregunta. Parents and volunteers, when you finish reading your story today, the final step will be to do a hands-on activity with the students in the classroom, guided by your classroom teacher. It can last from 20 to 30 minutes in length. There is some instruction here on the guide, but we want to let you know that it's possible that the teacher may modify those instructions. So please refer to your teacher for your hands-on activity at the end of your Los Dichos lesson today. Thank you. Familias y voluntarios, queremos decirles que el último paso de nuestra sección es a hacer la actividad, así que la actividad dura de 30, 20 a 30 minutos. En esta guía van a tener las instrucciones, pero por favor queremos que se refieran a su maestro porque pueda que la actividad cambie. Thank you, Rocket staff, families, volunteers, students, for your participation in our fifth and final Los Dichos lesson of the school year. Gracias, maestros, estudiantes, familias, voluntarios que estuvieron participando en nuestra quinta y última lección de los dichos. Rocketeers and families, until we see you again, we want you to know that you are in our thoughts, our hearts, and prayers. We send our love to all of you. Goodbye. Hasta que nos veamos de nuevo, Rocketers y familias, queremos que sepas que estás siempre en nuestros pensamientos, corazones y oraciones. Enviamos nuestro amor a todos ustedes. Adiós. Adiós, Lidia. Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no acabas.